pues soy Rosa Jiménez, soy de Sevilla y vengo del ámbito, del ámbito de los cuidados. Hace unos años en atención directa a la diversidad funcional, en el acompañamiento terapéutico en salud mental y cosas así. Y, y actualmente pues, en, proyectos de, de inter, en diseño y coordinación de proyectos de intervención social. Eh, la idea original del proyecto de la escalera eh, nace hace dos años y pico o tres años quizá ya eh, en un grupo de investigación en el ámbito de los cuidados, un grupo de trabajo que había en marcha en Media Lab. Media Lab Prado tenía, bueno, y tiene unas becas de mediación e investigación, entonces las personas becadas hacían tareas de mediación en el centro, lo que es en el centro cultural de Media Lab y luego también cada uno llevaba su investigación y tenía una serie de horas para desarrollarla. Entonces, eh, Lorena Ruiz Marcos, como parte de su, de su beca de mediación e investigación, eh, tenía diferentes grupos de trabajo de, en el ámbito de los cuidados. Y en uno de ellos empecé yo a participar hace tres años, en realidad, sí, fue en diciembre, hace tres años. Entonces, eh, bueno, en ese grupo de trabajo hubo un día que estábamos reunidas unas cuantas, éramos bastante poquitas, o sea, cuatro, seis, siete a lo sumo. Y, y andábamos ahí teorizando sobre los cuidados y los imaginarios y la culpa y, y la entrega y, y llegó Charo, que era la más mayor de, del grupo, era una mujer que trabajaba en centros de mayores en aquel momento, ahora mismo no sé dónde andará. Y esa semana o la semana anterior había habido la, la noticia que se repite tristemente de persona muy mayor, se encontraba muerta en su domicilio después de una semana, dos semanas, tres semanas, siete meses, ¿no? Y ella venía afectada y entonces llegó y como que dio un poquito de puñetazo sobre la mesa con todo el amor del mundo, pero o sea, un poquito de qué hacéis aquí con este pedo teórico, eh, lo que habría que hacer es eh, acabar con esta realidad ya. ¿no? Y, y me acuerdo que ella, eh, desde el cabreo, yo creo, eh, pues dijo lo que había que hacer es responsabilizar a los presidentes de comunidad de lo que pasa en su comunidad. No era una propuesta sosegada, ¿no? ni, ni medida, ni era una propuesta en sí misma, era un, ¿no? un estufío ahí soltado. Pero yo me fui de aquella reunión bastante, bueno, dándole muchísimas vueltas al asunto, solo que cambié un poco la pregunta de, de qué se le puede pedir a una persona que ocupa la presidencia de comunidad a qué se le puede pedir a una comunidad de vecinas y vecinos en este caso. Eh, y esa misma noche hice el primer borrador de, de, de la escalera hace, hace tres años. Entonces, eh, pues lo presenté como proyecto a Media Lab. Pensé que, pensé que, lo que le, en aquel entonces pensé que lo que mejor le venía a la escalera, que yo no tuviera, eh, era la perspectiva de la investigación sociológica para poder registrarlo todo bien, para poder sistematizarlo todo bien. Y en un momento dado, que los frutos de ese experimento muy dudoso entonces, ¿no? que no sabíamos dónde iba a llegar ni muchísimo menos, luego en un momento dado tuviera parte o totalidad replicable y escalable o adaptable a otros, a otros entornos y otros objetivos. Entonces lo aprobaron en julio del año pasado, cosa que yo no me podía creer. Y el 1 de septiembre de 2016 es cuando empieza ya sobre el papel el proyecto de la escalera, que era del 1 de septiembre al 31 de marzo. Le pusimos una duración de siete meses. Eh, durante los dos o tres primeros meses estuve sobre todo haciendo entrevistas a presidentes de comunidad, administradores de fincas, conserjes y vecinas y vecinos sin más. Y luego ya empezó la parte pública de la escalera, ¿no? del cartel, las pegatinas y la difusión y la búsqueda de participación. Queríamos trabajar con cinco comunidades. Eh, no, no pensábamos que fuera a ser posible, vamos, pensábamos de hecho que iba a ser un poco duro llegar a esas cinco comunidades que quisieran ponerlo en marcha, pero vamos, fue muy fácil dar con cinco y con bastantes más y, y ahí despegó, ahí empezó a despegar el proyecto de la escalera. En términos jurídicos es una asociación sin ánimo de lucro. Esto al principio no era, ¿eh? o sea, cuando empezó en agosto, de, en septiembre de 2016, no había asociación de la escalera. Fue un poco el impacto social y mediático que tuvo, 
bueno, y la, la, los ofrecimientos que empezó a haber y las demandas que empezó a haber de, de, de charlas, de talleres, de cosas, lo que me hizo decidir, bueno, pues hay que, hay que darle una forma jurídica a esto. Y la elegida pues, fue básicamente la más económica, la más sostenible, porque no, no sabía muy bien por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. O sea, sabía que en el momento era, parecía lo más aconsejable, pero no sabía dónde iba a ir. Entonces, pues asociación sin ánimo de lucro de, de la escalera. Entonces, ahora mismo los trabajos que llevamos adelante los llevamos eh, jugando con varias entidades. La de la escalera que, 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 bueno, que presido yo, que ahora mismo eh, pues, pues, me resulta muy raro decir que es mía, pero bueno, que ahora mismo tiene más que ver conmigo que con nadie más. Y, y otras dos entidades, la de investigación social, sociológica de Indaga y la de empresa de trabajo comunitario. Eso, lo de la asociación sin, sin ánimo de lucro es un poco a lo que te obliga la situación aquí, en el, bueno, la cuestión jurídica aquí en España, pues es la salida para muchos proyectos que empiezan. Eh, la de la asociación sin ánimo de lucro, luego es muy habitual convertirte eh, o en empresa SL, SA o en cooperativa, o no, o sea, pero es muy habitual empezar por la asociación sin ánimo de lucro porque tiene menos coste, menos requisitos, menos, menos tinglao administrativo, entonces acabas tirando por ahí. Y este, tan, bueno, este, tan, este triángulo que, que formamos Indaga, Antecha y La Escalera a día de hoy, pues tiene que ver con que cuando empieza el proyecto de la escalera en su fase de media lab, eh, la cooperativa que apoya o es la indaga de investigación social y que llevas ya unos cuantos meses trabajando, pues ya cuenta como la pata de la evaluación o de la investigación siempre está un poco presente, en, 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 al menos en la forma en que yo pienso en los proyectos eh, y además la pienso sobre la marcha. No la pienso como externa al final del proyecto, toma, te entrego el material y me lo evalúas. No, lo, lo pienso desde dentro del propio proceso, que es como trabajo Carlos, instalando escaleras, eh, no solamente eh, observándolo luego desde fuera. Eh, pues continuamos con ese, con, ese, con ese trato, con ese compromiso, con ese equipo, porque nos fue bien. Eh, cuando la escalera empieza a crecer, crecer, crecer y crecer, eh, y somos solo dos personas detrás de todo aquello, eh, además una de ellas, Carlos, a jornada parcial, eh, pues empieza a apoyar la cooperativa Andecha de Trabajo Comunitario y Participación. Ahí es cuando empezamos a ver, vale, esto es que se puede convertir en un proyecto de intervención al que se le pueden poner muchos trajes. Se le puede poner traje de consumo ético, sostenible, ecológico, como se le puede poner salud mental, como se le puede poner atención a la vulnerabilidad en tercera edad. Entonces eh, va a haber mucha, mucho trabajo que hacer si queremos. Eh, y podemos contar con la financiación y estas cosas. Entonces Andecha empezó a apoyar primero de forma gratuita, ¿no? con, o sea, con carácter prospectivo de inversión a futuro y, y empezamos a intentar darle forma a lo que había sido esa, fase, esa primera fase media lab de la escalera, darle forma eh, rentabilizable a futuro y adaptable también a otros ámbitos. Entonces empezamos a trabajar ya los tres las tres entidades y efectivamente conseguimos un, de nuevo un proyecto financiado y en ese proyecto con financiación ya hemos eh, trabajado las tres entidades y seguimos buscando otros, tenemos otros cuantos pendientes, tenemos algunos ya pendientes sencillamente de la respuesta incluso, o sea, ya, entre, ya formulado y ya entregado y seguimos los, los tres cada uno con su, con su parte. La verdad es que creo que escaleras hay de muchísimos tipos, o sea, pero en su día, o sea, la, la escalera inicial original consistía en, a nosotros, nosotros nos difundimos, difundimos el proyecto solamente a través de redes sociales porque no teníamos más medios en aquella fase. Entonces una persona a través de redes sociales o por correo electrónico o a través del teléfono de la escalera nos contactaba y nos decía quiero poner en marcha la, este proyecto, este experimento en mi, en mi portal. Cada uno con su historia personal, o sea, había quien quería hacerlo porque su bloque estaba tomado por apartamentos turísticos de Airbnb y quería ver si quedaba alguien que fuera de residencia habitual y ver la forma de compartir esa problemática con esas de personas de residencia habitual. Había gente que llevaba cinco años en propiedad en una misma vivienda y conocía solamente a un vecino y decía, pero ¿cómo es esto posible? Y con esta cosa que tiene la escalera de evocar mucho, pues al cruzarte con el proyecto dices, ay, ¿cómo no he caído yo y cómo no he hecho yo? Tiene, pues, como, es, es fácil apegarse ¿no? a lo que propone la escalera y sentirlo como, como propio. Al menos aquí en España, que, 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 bueno, que los que tenemos en torno a 30, muchos de nosotros nos hemos criado en una escalera, en cierta medida. O sea, que la vecina se hiciera cargo de ti en los 80-90 era muy, muy, muy habitual aquí, ¿no? 
Entonces es muy fácil tener alguna historia de la que tirar y, y la nostalgia se aparece ahí con muchísima facilidad ¿no? y yo creo que eso provoca mucha adhesión a la escalera. Entonces nos contactaba esta persona, yo, Carlos o yo, íbamos, nos tomábamos un café, charlábamos durante no menos de una hora nunca, siempre era, o sea, como que entablábamos una, un poquito también de relación vecinal con esa, con esa vecina que nos, que nos invitaba a su comunidad, que además ¿no? es abrirte las puertas de la comunidad y hemos, hemos podido comprobar que ese tema de la puerta de tu comunidad, de la puerta de tu espacio privado, es uno de los protagonistas de lo que sucede o de lo que no sucede en las comunidades de vecinos. Entonces tiene muchis, tenía muchísimo valor para nosotros que nos, que nos invitaran a, a, a su comunidad. ¿no? Nos sentábamos, averiguábamos por qué lo querían hacer o dejaban de querer hacerlo. Eh, respondíamos a, a dudas y a miedos con certezas o sin ellas. O sea, ¿hay que pedirle pedi permiso a la presidencia de comunidad? Pues yo diría que no hay que pedirle permiso porque nos hemos asegurado de que la propuesta sea inofensiva, pero que la propuesta sea inofensiva no quiere decir que no vaya a poder levantar alguna ampolla. Entonces siempre dejábamos, vamos, nos lo dejábamos, estimulábamos, impulsábamos que fuera la, la vecina o el vecino que nos había invitado quien midiera hasta dónde quería llegar, ¿no? Entonces, pues no quiero pedir permiso, pues tienes todo nuestro apoyo. Pues sí lo quiero pedir, pues lo tienes también. Nuestra labor era de entablar una relación, de conocer la comunidad, conocer a la vecina que nos invitaba. Eh, y luego acompañar todo el proceso eh, respondiendo a cosas nosotros mismos pero también poniéndolo en común creamos un, vamos, o sea, no, no gran cosa una lista de, de, de correo de Google sin más en la que teníamos a todo, íbamos sumando a todas las personas que participaban en la escalera siempre que dieran el, el, el beneplácito pero creo que lo hicieron todas, sí, sí, las 30 acabaron estando en esa, fueron 30 al final, 30 comunidades y las 30 acabaron formando parte de eso, entonces bueno, pues si alguien entonces, yo qué sé, el disgusto de que te arranquen el cartel, cosa que pasaba en un 30% de casos, ¿no? En un 30% de las comunidades se ha arrancado el cartel y hemos tenido que decidir si volver a ponerlo junto con la vecina, ¿no? Pues eso se decidía en un grupo de correo donde toda la gente compartía esa preocupación, esa alegría o esa frustración, ¿no? Y, y cuando digo que, que en realidad no sé si eso es una escalera o son otras cosas, en esta aventura de, del proyecto todos estos meses... Oh, pues nos ha llegado mucha gente que nos ha escrito diciendo sencillamente mira, no me animo a poner en marcha el proyecto porque estoy poco tiempo en casa, porque, por lo que sea, cada uno por su motivo. Pero oye, que ayer fui a hablar con una señora del bajo que desde que me mudé aquí pensé que quizá tenía una situación difícil y nunca me he animado a hacerlo porque lo veía muy, muy delicado y con el proyecto este pues como que me he animado y he llamado y me he tomado un café con ella y me alegro un montón, ¿no? O, o la historia hace poco aquí se hizo viral en España. Eh, la historia de Pesesín. <risa> la historia de Pesesín es una adolescente de, creo que tenía 14 años o algo así, que se iba de vacaciones con sus padres una semana, no sé si fue en Semana Santa o algo así, y tenía un pez, Pesesín. <risa> Entonces no tenía con quién dejarlo y, o sea, se le ocurrió dejarlo directamente en el portal, la pecera de Pesesín, con un cartel explicando, hola, soy Pesesín. <risa> Voy a estar aquí solo una semana, estos son mis turnos de comida, aquí tenéis la comida, por favor si me limpiéis el agua apuntadlo y si me echáis de comer también para que no me vuelvan a echar en el mismo día. Y una comunidad que estoy convencida de que si se le hubiera planteado el tema de Pesesín en la junta de propietarios se habría negado a cuidar a Pesesín y si acaso alguna persona habría dicho venga sí yo me hago cargo del pez, pues esa comunidad... O sea, le cambió el agua más veces de las que eran necesarias y de las que estaban apuntadas en el cartel, le compraban más comida, eh, le dejaban anotadas cosas sobre pesesín, tal. Esto coincide con el momento de la escalera, igual que empiezan a coincidir otra serie de noticias relacionadas con cuestiones vecinales. Para mí como que todo eso son formas de, de, de hacer la escalera una vez que ya ha pasado esto, ¿no? Pero en su origen la cosa va de decir, pues voy a poner un cartel y unas pegatinas en mi comunidad que me van a servir de excusa para iniciar conversación que van a ser esa grasilla que permite que el contacto con el otro que tenemos muy cerca pero que no deja de ser el otro sea menos invasivo y tenga algún vehículo que lo haga más fácil y, y que me va a dar un poco el empuje que a lo mejor no he encontrado de otra manera para, para eso, para tirar de, de nostalgia o de anhelo de cómo querría que fueran las, las cosas.
Es posterior, es de hace tres añitos. Sí, es posterior, pero no... O sea, yo, por ejemplo, nunca he sido militante ni activista. O sea, tengo gen mucha gente conocida que es de esos entornos, que milita, que es activista, que lo ha sido siempre. Yo nunca lo he hecho, yo siempre he sido periférica. Entonces, no, no, no le daría una relación directa más allá de eso, de decir que, que creo que para gente de mi generación un evento... O un evento, ¿no? Una... Una, no sé si un evento histórico como el 15M nos ha atravesado y nos ha enseñado y nos ha propuesto y nos ha dado herramientas, creo que es así. Hombre, yo creo que el 15M, a todos los que somos o hemos sido o estamos porosos a lo que planteaba el 15M, nos ha atravesado. Y, y mira que yo no he... O sea, yo cuando estaba el 15M, yo trabajaba en un cine de tres y media de la tarde a una de la madrugada y los horarios de participación del 15M no eran muy compatibles con el sector servicios y el perfil también incluso de, de algunos entornos activistas es muy poco compatible con el sector servicios y, y no tuve la oportunidad de participar muy directamente, muy directamente en el 15M pero dudo mucho que no me acuerde toda mi vida de, de al menos dos de estos cuatro años que uno diría que han sido el 15M, quizá no, porque tampoco se sabe muy bien qué ha sido. O sea, yo creo que nos ha atravesado y que necesariamente hay ahí algún reflejo. Así que a mí lo que más me... O sea, yo creo que experiencias como el 15M, o bueno, creo que en general necesitamos experiencias que nos permitan ver posible algo que no, que no hayamos visto posible antes. Yo, ya sea por el 15M, ya sea por la gente que conocí en el entorno 15M, ya sea por la gente que conocí en Media Lab, que comparte, ¿no? Cierta, cierta, hay cierta intersección, Media Lab 15M, eh, nunca había visto posible ni la formulación de un proyecto, ni presentarlo, ni que me lo aprobaran, ni que nada de esto eh, tuviera que ver conmigo. Entonces, eh, hay, hay eventos eh, pequeños o sociales grandes como el 15M, que, que te atraviesan abriendo tu horizontes, ¿no? que te atraviesan mostrándote otra perspectiva, otra, sí, otro horizonte sobre todo. Bueno, la primera sería Media Lab, ¿no? la primera institución con la que la escalera se, se relaciona es Media Lab Prado. Eh, la relación con Media Lab Prado, o sea, en Media Lab Prado tuvimos gente que nos apoyó mucho y que ayudó mucho, como Lorena, Lorena Ruiz Marcos, que era la coordinadora de, del Laboratorio de Innovación Social y, y Participación, creo que también ciudadana, entonces eh, ella ha ayudado un montón. Maya Lab Proud tiene un estilo eh, abierto, horizontal, ¿no? ¿no? Que bueno, yo creo que cuando el mundo no es ni abierto ni horizontal, nada llega a ser del todo abierto ni horizontal, <risa> tampoco aunque tú lo pretendas, entonces... Mmm, Media Lab como que acoge proyectos que se ponen en funcionamiento, pero no acompaña mucho, no acompaña mucho ni... ni... Bueno, por ejemplo, la, la financiación no es directa de Media Lab, en nuestro caso era del área de participación del Ayuntamiento de Madrid, eh, y no tienen pues, lo que en otras instituciones hay, ¿no? de programas de acompañamiento a los proyectos que allí se dan. Entonces, Media Lab para mí ha sido un marco, que ha hecho posible el proyecto, pero con el que con una institución con la que tampoco ha habido eh, ninguna cotidianidad compartida. Era un espacio abierto para el que yo podía ir allí a hacer el trabajo si quería, convocar allí grupos, ¿no? convocar allí reuniones, pero la escalera se ha desarrollado en escaleras. Entonces no, no ha habido una cotidianidad, una relación de cotidianidad con Media Lab. Eh, además, cuando, cuando se cumplen los siete meses del proyecto, bueno, pues una posibilidad habría sido intentar eh, renovar, continuar, darle continuidad a la escalera a través del propio Media Lab, ¿no? Pero Media Lab tiene un estilo, o una metodología más bien en este caso, de hecho, eh, de dos semanas de prototipado, ¿no? O sea, su forma de, o sea, el, el estilo de proyecto que más eh, apoyan ellos, el que más practican ellos, son dos semanas de trabajo intensivo de prototipado de algo. Esto de un proyecto de siete meses no es habitual en Media Lab. O sea, ya era raro tener un proyecto de siete meses en Media Lab. Y claro, de hecho, yo lo que vi con esa fase de la escalera de siete meses fue que si queríamos seguir montando escaleras como tal, necesitábamos un proyecto de un año mínimo. O sea, como no, no podemos frustrar a los tres meses de que empiece una escalera, frustrarla, que nunca la frustras del todo, porque es que deja de ser tuya, ¿no? O sea, no hay... Pero tú tienes, deja, dejas de acompañarla y dejas de darle la estructura. Entonces... 
eh, las, el Ayuntamiento de Madrid y diferentes, en diferentes, o sea, pues, desde concejalías, de, bueno, juntas municipales de distrito, hasta áreas concretas de salud o de vivienda o tal, y no solo del Ayuntamiento de Madrid, también o sea, de Bilbao, de Barcelona, han, de Valencia, han mostrado interés en algún momento en, en usar la escalera de alguna manera o adaptarla de alguna manera. La administración aquí en España tiene muchos problemas para dar salida a, a, a proyectos de forma nominal, como sería en este caso. Evidentemente es, es, o sea, es aconsejable, es necesario y es de agradecer que existan esas herramientas de control, porque claro, estamos hablando de, de que no saldría convocatoria pública. O sea, sería este proyecto, queremos que continúe, entonces este proyecto es elegido para continuar y se le da la financiación y tal y cual. ¿no? Entonces, las fórmulas jurídicas para eso eh, se practican poco, entre otras cosas supongo que porque se fiscalizan bastante y además esa fiscalidad está sujeta pues, a eventualidades políticas eh, que no tienen mucho que ver con lo administrativo. Entonces, entonces bueno, ha sido muy, muy, muy difícil, ha sido muy, muy, muy difícil. Porque, por eso, porque era como, bueno, a mí me parece estupendo influir en las políticas públicas y que las políticas públicas se planteen que, 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 que lugar, o sea, se planteen la comunidad de vecinos como un recurso, como un recurso, sí, y un recurso también que sostener y que apoyar, no solo el que extraer, evidentemente, pero que lo concibas así, que desde la administración y las instituciones públicas se conciba así. Pero en ese caso, yo ya, yo ya me voy, ¿sabes? O sea, ya es, bueno, pues ojalá esto eh, permee y, y las instituciones se lo planteen así. Pero la otra modalidad de directamente, este trabajo se ha quedado frustrado porque íbamos a por cinco comunidades y han sido 30 e íbamos a hacer un trabajo invisible y ha tenido todo este impacto y entonces se ha abierto todo este campo y nos gustaría seguir transitándolo porque además no hemos encontrado que se haya hecho eh, prácticamente nada estrictamente en las comunidades de vecinas y vecinos. Esa modalidad era muy, muy, muy difícil de plantear, muy, muy, muy difícil de plantear. La fórmula jurídica del convenio, que creo que es la que se habría usado para esto, un convenio con una entidad concreta, no es fácil de, de, de conseguir. Ya te digo, yo creo que por buenos motivos, por, por evitar bueno, pues el nepotismo y estas cosas, pero, pero también nos hace bastante falta un poquito de innovación jurídica y un poquito de buscar otras fórmulas de apoyo. A, o sea, ¿no? Ahora se nos está llenando la boca mucho aquí en España con con la hibridación de lo público y lo social, pues eh, pon medios, o sea, pon medios porque si no, si no vas a extraer, ¿eh? si no va a ser una cosa extractiva. Nos quedamos trabajando, en mi caso, con préstamos personales, eh, me voy al paro, o sea, 31 de marzo eh, se acaba el contrato que me unía a esa financiación, ¿no? Y hasta el 2 de octubre que me ha contratado Andecha yo no he tenido ningún otro trabajo porque decía, o sea, si me pongo, de nuevo, si me pongo a buscar una jornada completa ahora, eh, la escalera todavía mmm, tiene, un, bueno, depende en muy, muy buena medida de mí. Entonces, si me pongo a buscar una jornada completa, pues se acaba un poco esta aventura aquí. Así que ha sido de, bueno, pues con mis 600 euros de paro. Y, y el préstamo mensual de un amigo que ha hecho literalmente de mecenas eh, hasta septiembre he estado, hemos estado trabajando en unos niveles de precariedad y de estrés muy importantes porque había 30 comunidades que estaban ahí y no queríamos frustrar del todo ¿no? acabar así de la noche a la mañana con el, bueno, no queríamos y no podíamos acabar de la noche a la mañana con el acompañamiento y con lo que en ellas estaban pasando porque los medios no se iban contactando, porque las universidades no se iban contactando, porque los ayuntamientos no se iban contactando, entonces, pues ahí hemos seguido. Y, y finalmente, pues, es una de esas pocas veces en las que yo creo que sí que hay una relación entre el trabajo y lo que se obtiene, que no es algo en lo que crea en absoluto en esta cuestión de méritos y esfuerzos y recompensas, pero en este caso sí, sí ha salido bien, ese, vamos, bien. O sea, tengo un trabajo humilde en una cooperativa de trabajo comunitario. Eh, tenemos otro proyecto de, financiado por el Ayuntamiento de Madrid, esta vez con el área de salud, trabajando en el ámbito de la salud comunitaria. Carlos también forma parte de ese proyecto, entonces también eh, ha visto, ¿no? un, eh, materializado en algo esos meses de trabajo. Y, y bueno, y ahí estamos, viendo a ver qué más.
podría haber llegado a tareas de mediación eh, muy guays en las comunidades de vecinas y vecinos, porque había, había no grandes conflictos, la gente que ha hecho la escalera no tenía grandes conflictos, no, no, no ha sido ese el perfil, o sea, no nos hemos metido en una comunidad de vecinas y vecinos en la que haya tema de integración y de otro. eso no ha sucedido, o sea, hemos tenido un perfil de treintañeros universitarios eh, que manejan redes sociales, ese ha sido nuestro perfil, entonces no había grandes conflictos, pero había oportunidades para, para plantear procesos grupales eh, muy bonitos en las comunidades que no hemos podido eh, llevar a cabo adelante porque éramos dos personas sosteniendo todo lo que iba pasando sin más. Entonces lo que hemos hecho ha sido más responder a, a necesidades que se iban dando en las comunidades, sobre todo dudas y miedos. Sobre todo dudas y miedos o quiero hacer un poquito más, ¿qué podemos hacer? Hombre, pues quieras que no, tú llevas unos meses de investigación y tienes en mente todo el paraguas de la escalera, sabes lo que pasa en otras escaleras, recibes un montón de emails contándote historias y todos esos son aprendizajes de todos y todas que tú tienes por la posición en la que estás de coordinación de, de esas escaleras, pues tienes la posibilidad de transmitírselos y de, y de impulsar otras cosas. Y organizar encuentros, organizar fiestas, que todas las vecinas y cosas así. Pero podría haber sido muchísimo más de lo, que, de lo que ha sido. En cualquier caso, también en ese acompañamiento nos encontrábamos con los mismos problemas con los que te encuentras como vecina para, para mejorar tus relaciones vecinales, con la falta de espacio, con la falta de tiempo, con la falta de cultura, con que no hay reuniones, con que solo hay propietarios, ¿no? o sea, te encuentras con exactamente lo mismo, con que llamar a la puerta es invasivo porque es propiedad y no es espacio común, o sea, evidentemente te encuentras con lo mismo. Entonces, por eso digo que un piloto de la escalera, de, de verdad, acompañamiento de escaleras, para mí es un año y con un equipo majo que pueda estar dedicado a dinamizar y dinamizar y dinamizar un espacio que lo que hacemos es dejar ¿no? como lo más callado, silencioso, oscuro, inmutable y estático que podemos. Entonces, eh, pues si quieres contagiarla a una comunidad de, acerca de eh, la potencialidad que hay en que decoren, en que hagan suya la, la, la escalera y que pongan plantas o que los niños pinten dibujos o que pinte pan, pues necesitas tiempo, equipo y tal. Eh, la ley de propiedad horizontal es la que regula aquí en España las cuestiones que puedan darse a una comunidad de vecinos. Las otras leyes que pueda haber que regulen eso ya tienen que ver con impacto de ruidos, impacto de humos, no sé qué, no sé cuánto, y están repartidas en, otras, en otros códigos, en otras normas. ¿no? La ley de propiedad horizontal es la que establece que toda comunidad tiene que tener al menos una junta de propietarios anual, eh, que se tienen que tratar necesariamente las cuestiones de los presupuestos y de tal, eh, que solamente podrán asistir los propietarios, que en caso de que quiera asistir algún inquilino le tendrá que dar autorización al propietario y aún así solamente podrá opinar sobre una serie de cosas. Entonces, yo creo que, o sea, no sé si es el huevo o la gallina, pero desde luego me parece que esta estructura, si emana algo, no es comunidad. O sea, entonces, eh, creo que precisamente ahí está una de las claves. Yo creo que sería muy diferente si tuviéramos una ley de propiedad horizontal o, o si no tuviéramos una ley de propiedad horizontal que nos obligue a lo contrario, ¿no? O sea, no sé si es tanto que me lo tengan que regular o que al menos no me regulen, no me impidan hacerlo, ¿no? Eso es, eh, habría que ver cada cual cómo lo prefiere, <ríe> si con cuestión estatal de por medio o sin ella, ¿no? Pero desde luego la, figu la, la figura, el espacio de encuentro formal que hay de vecinas y vecinos, o sea, en una comunidad, es una junta de propietarios, no una junta de vecinos. Y es para hablar de cuentas, de presupuestos, de cuestiones relacionadas con la propiedad, no relacionadas con la convivencia vecinal. Eso es así. Y eso yo creo que permea a lo que sucede en las, en las reuniones de vecinos. Y además luego, pues aunque la presidencia de comunidad por ley se suponga que, que tiene que ser rotativa anualmente, pues muchas veces te encuentras al mismo presidente de comunidad desde hace 15 años, que trabaja con el mismo administrador de, de fincas desde hace 15 años, que no es del barrio, que no es de la comunidad, que no. O sea, hemos estado haciendo ahora, en esta otra fase de la escalera, estamos trabajando más bien en instituciones públicas y organizaciones sociales, eh, intentar trabajar con ellos eso, en el marco de vamos a entender la comunidad de vecinas y vecinos como una comunidad que está ahí a medias, ¿no? O sea, es una comunidad que está ahí de por sí, pero es una comunidad en la que desde luego no, 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 no se trabajan los componentes de comunidad. No es eso lo que sucede. Entonces, bueno, hemos estado haciendo una serie de talleres participativos 
y claro, pues una, la, la propuesta que más se repetía era esta, era vamos a acabar con las juntas de propietarios, vamos a crear reuniones de vecinas, vamos a crear, esto era súper interesante, un comité de presidencia, no un presidente o presidenta, varios vecinos en un comité de presidencia, porque sí que vale, está bien que haya una figura, ¿no? alguien que tenga una perspectiva general, que esté organizando, que esté coordinando, muy bien, pero no tiene por qué ser un señor y una señora que se instale aquí, o sea, puede ser un comité. ¿Por qué tiene que ser un administrador de fincas eh, o una empresa de administración de fincas la que venga aquí a organizar y moderar la sesión? O sea, ¿por qué? Eh, pues esto, es de, esto es de lo que más sale. Entonces, yo creo que la relación es que, esa, pues eso, que, la, que lo que tenemos son juntas de propietarios, no reuniones de vecinas, y eso no está instalado. Y creo que eso es lo que hace, no sé si necesario una escalera, pero desde luego se hace que la escalera tenga un papel ahí de empuje de, de otras formas de hacerlo. Ya casi no, ¿eh? ya, hace, ya hace un montón. Ya, ya hay, las escaleras que tienen en marcha cosas van muy solas. Y las que no tenían un grupo motor tan fuerte o sencillamente un patio en el que hacer las cosas, porque esto es así también, o sea, hay comunidades en las que sencillamente si hubiera habido un espacio, pues con las dos personas que había con ganas de convocar cosas o hacer cosas eh, y ese patio habrían pasado cosas. No han pasado porque no se dan las condiciones. Entonces hay, comuni hay comunidades en las que siguen pasando un montón de cosas que yo ya no, bueno, que nunca he considerado propias de la escalera, pero ya menos aún, claro. Eh, y hay otras que se podría decir que se han quedado estancadas, lo que pasa es que esto de nuevo es otra particularidad de la escalera, o sea, como que lo, lo pone duro a lo cuantitativo, la escalera, porque para mí, o sea, yo no me, no me atrevo a decir que se haya acabado la escalera en ninguna de esas 30 comunidades, y no me hace falta ni que esté el cartel ahí, ni que estén las pegatinas, me hace falta que estén las personas que en su día quisieron hacer la escalera, y que, y que se vieron eso, atravesados por un cambio en la mirada a la hora de entrar en su portal eh, y esa gente sigue ahí y, y han tenido conversaciones que, que habrían tenido o no sin la escalera y ese proceso pues ya, ya no tiene nada que ver con nosotros pero, pero no diría tampoco que se haya acabado la escalera ¿no? Ahí. Bueno, para mí sí, para mí sí. Eh, supongo que la categoría que le encajaría o la categoría en la que se hace encajar a la escalera es micropolítica. O sea, la escalera es un espacio doméstico, es un espacio privado, es donde hemos hecho recaer tantas y tantas cosas muy, muy importantes o fundamentales a nivel político, todas las que tienen que ver con los cuidados, por ejemplo. Entonces, bueno, pues si hay que llamarlo micropolítica, llamémoslo micropolítica, yo supongo que se nos ocurren otras formas de llamarlo, conforme vayamos haciendo las cosas de diferente manera, Vamos a, para mí está cargadísimo de política. Cuando hablo de cuidado, os hablo de de sostener la vida en aquello que no se ve, en aquello que no produce eh, inmediatamente, no tiene un resultado cuantitativo inmediato, lo reproductivo. Eh, está quien escribe el libro y está quien, bueno, eh, quien le hace la sopa, ¿no? Ah, y está quien le hace la sopa, entonces eh, los cuidados son lo que permite todo lo demás para mí, lo que permite que las cosas se reproduzcan y se sostengan. Como también los cuidados son pues una palabra que estamos usando tantísimo en los últimos años. Me acuerdo que el otro día en Matadero vi que habían llamado al baño salón de, salón de cuidados íntimos o algo así. Habían llamado al baño. Entonces, bueno, eh, el, los cuidados también se, se están poniendo de moda, también se vacían de significado, también se llenan de los significados que queremos que estén llenos y estas cosas. Para mí tiene que ver con el cuidado de la vida, con la atención de la vida. El aprendizaje personal podría marcarme aquí un ego speech porque para mí ha sido una, transform o sea, una aventura que me ha, me, ha, me ha transformado muchísimo. Pero un poco por eso, porque yo venía de, 
de trabajar o en el sector servicios o en el ámbito de la atención sociosanitaria, que también es, eh, bueno, es tercer sector, pero está ahí a ese, a ese mismo nivel de estatus social y laboral, ¿no? Y, y, de repente, y de repente me veo con gente que quiere hacerme una entrevista. O sea, si empezáramos por ahí nos podríamos llevar mucho rato hablando, pero tampoco creo que sea lo más interesante para el común, pero desde luego es... O sea, es o sea, yo, yo, yo soy la... O sea, no sé cómo decirlo, no sé ni cómo decirlo, pero sí, a mí me ha, me ha transformado mucho, me ha cambiado mucho y me ha, me ha enseñado muchas cosas de quién soy yo y de lo que yo puedo hacer. No es tanto enseñar, yo creo que es destapar, es activar. Yo creo que la escalera es mucho más de activar, o, o sea, tampoco propone, o sea, la escalera no propone absolutamente nada nuevo, absolutamente nada nuevo. Pero la escalera te señala de repente algo que has dejado de mirar eh, desde hace mucho, ¿no? Como es algo tan sencillo como si estás satisfecho con cómo vives en tu comunidad de vecinas y vecinos, que es que ni siquiera es una pregunta que te hagas, o, o, o cómo estarías más satisfecha. Entonces, para mí la, la parte más transformadora de, de la escalera va, va por ahí, pero no es un aprendizaje que te da la escalera, es un destaparte, activarte, removerte, provocarte un extrañamiento con los hábitos que, que ya tienes tan incrustados. Sí, hacer que te preguntes un poco y que, y que tengas ganas de otra cosa. Para mí, o sea, la elección de las pegatinas eh, es, es por lo que, lo que, la realidad que yo creo que evocan. O sea, la de te subo las bolsas de la compra, para mí habla de situaciones de vulnerabilidad. ¿no? Eh, comparto wifi, bueno, comparto wifi era sencillamente una, un caramelito, la verdad, <risa> para el público al que nosotros eh, claramente íbamos a apelar, que era eso, treintañeros y demás. Algo, pues vamos a compartir wifi que por aquí se va a desatascar mucho. Eh, la de las plantas es el tema de la propiedad es el tema de lo privado es el tema de la confianza es que, porque para que te lleguen las plantas tienes que dejar tus llaves a mí me da igual que tengas plantas o no eh, pero, o sea, es, eh, lo, a lo que apuntaba era eso y el café apuntaba a que el paradigma no fuera el del intercambio sino el de la interdependencia y creo que eran cuestiones muy sutiles que a nadie más tenía por qué notar pero vienen de ahí eh, las, las pegatinas están escogidas por ahí no por el intercambio que plantean porque de hecho las pegatinas, aunque incluso a mí se me olvidaba eh, es una excusa no, ni se buscaba ni han sucedido que se dieran esas interacciones esas interacciones no se han dado se ha hablado en torno a las pegatinas y se ha llegado ya desde lo relacional a un sitio o a otro eh, de hecho que yo sepa nadie se ha regado las plantas sí sé de una comunidad en la que están compartiendo lavadora y la conversación ha surgido pues, a partir de unas pegatinas que son estrictamente una excusa el kit va con, de hecho con una, una quinta cajita con pegatinas en blanco para que cual, cada cual escribiera lo que fuera pero ya te digo que ni siquiera o sea las pegatinas no son bueno se necesitaba un vehículo para entrar en las comunidades y se necesitaba un vehículo con el que difundir la iniciativa la propuesta y remover que era lo que era el objetivo inicial entonces ese vehículo ha sido el cartel con las pegatinas pero la intención era abrir abrir ese espacio al encuentro al contacto y que desde lo relacional ya surgieran otras cosas Bueno, yo no sé en qué momento ha empezado la película esta de la autosuficiencia, de la, de la autonomía, pero si, si hay algo que tiene que ver con... O sea, a mí, a mí no me gusta mirar la escalera como una herramienta para modificar como actitudes personales, porque creo que la actitud personal te permite un cambio relativamente mínimo en tu comunidad de, de, de vecinas, por lo que te decía, porque o sea, tú no te has vuelto... Soy claro, ¿eh? Hay gente que se ha vuelto rancia o que es rancia por un motivo muy, muy sustancial o muy que tiene que ver con su personalidad y tal, pero o sea, creo que el hecho de llegar agotada por completo a casa con jornadas laborales loquísimas, 
eh, de no tener espacios de encuentro en, el, en la calle, no puede recaer todo sobre la comunidad. Aquí hemos jugado a la escalera, pero yo que sé, mi escalera de vecinos de pequeña, que también tiene mucho que ver donde me he criado yo con todo esto que, que se ha montado, eh, nos organizábamos para limpiar la escalera, una comunidad muy pobre, muy pequeñita en Sevilla, y nos organizábamos para limpiar la escalera. Pero es que enfrente había una, y nos conocíamos allí, claro, pero también enfrente había una tiendita de alimentación muy pequeña que le preparaba el pedido a dos señoras muy mayores que no limpiaban la escalera. Y el pedido lo recogíamos cuando no era un vecino, era otro. Que al volver a casa, tú del cole o el otro del trabajo, oye Antonio, ¿le has preparado el pedido a Rosario? Sí, no, ¿se lo ha subido alguien ya? No. Y te lo subes o no te lo subes y te vas con ellas. Teníamos un jardín trasero lleno de gatos y de árboles y plantas que también era otro lugar de encuentro. Teníamos un parque, teníamos una biblioteca, ¿no? teníamos un barrio pequeñito con, con, con espacios pequeñitos en los que también te podías encontrar. Eh, pedirle a una comunidad de un barrio que como único lugar de encuentro tiene una gran superficie 24 horas, pues es que eso no puede recaer sobre la comunidad. Y si no puede recaer sobre la comunidad, ¿cómo va a recaer sobre la actitud personal de nadie? O sea, por supuesto que hay una cuestión ahí de transformación, o sea, aprender a, a, a pedir ayuda y a dejarte ayudar es un acto político brutal, eh, eso está ahí, pero nos hacen falta las condiciones, nos hacen falta las condiciones y ahora mismo las condiciones que permiten el contacto personal, la construcción colectiva, el apoyo mutuo, la solidaridad, la cooperación, eh, están más que amenazadas por todas partes para mí. Hay una chica, eh, no sé, es un nombre real, hay una chica en Twitter <ríe> que es profesora eh, de secundaria y ha llevado la escalera a las aulas y está allí haciendo un experimento con sus chavales y chavalas. Eh, te presto la Game Boy un rato, te presto las tijeras, te presto la goma a borrar, se están acompañando a casa. O sea, pues como cosa contra el bullying preventiva eh, puede estar muy, muy bien porque están empezando a hacerse acompañamientos. Así los chavales y las chavalas, vamos. Eh, es otro de las es otro de los trajes que se le podría poner a la escalera, que no sería la escalera ya, ya no sería ese cartel, ya no serían esas pegatinas, pero sería bueno el, ese, el utilizar una herramienta como excusa para abrir un espacio que te permita mirar donde no estás mirando y encontrarte con quien no te estás encontrando. Y eso lo puedes llevar a un centro educativo, a mí me haría mucha ilusión llevarlo a centros de mayores, a centros de día y estas cosas. Que bueno, como el enfoque allí es tan asistencialista, pues la verdad es que se les permite poco a ellos, vamos, se les permite bastante poco a ellos. Y creo que, eh, creo que tendría mucho poderío. Y, y en las universidades, por ahora, eh, Carlos ahora un poquito más de eso, porque sí que, lo que bueno, Carlos, eh, lo que ha podido ver es que no, eso, que no hay como investigación, hemos hecho búsqueda en inglés y en español, tampoco hemos hecho en francés ni otros idiomas, pero no hemos encontrado investigación eh, hecha estrictamente sobre el ecosistema de las comunidades de vecinas y vecinos. De barrio sí, pero de estrictamente comunidad no. Igual que tampoco hemos encontrado casi iniciativas de intervención, aunque iniciativas de intervención hemos encontrado un par, por lo menos. Y, y sabemos que hay pues, también interés que por ahora no hemos podido acoger, porque hasta ahora pues, sí que venimos atropellados, es que no hemos hecho otra cosa que responder a lo que iba desatando la, la escalera. Pero, pero molaría, molaría, molaría mucho que alguien se marcase una tesis, unas cuantas, sobre las comunidades de vecinas y vecinos y, y, qué, y qué, qué es lo que a día de hoy impide o dificulta que, que sean de otra manera. ¿no? Pues te tienes que descargar los materiales, tienes que imprimirlos por tu cuenta. Yo creo que lo mejor es que al cartel se le añada, bueno, lo que hemos, lo que hemos podido comprobar, que hace que todo salga mejor, es que el cartel vaya acompañado de una nota manuscrita personal tuya diciendo por qué estás montando eso, dónde estás y ofreciendo que si alguien quiere saber por qué lo estás haciendo o si tiene alguna duda o alguna queja, te lo diga. Y esto es un, bueno, es un primer paso que ya echa para atrás a mucha gente, porque ya te estás cargando con un mínimo de implicación o de responsabilidad, ¿no? Eh, yo creo que es muy bueno que no seas la única persona que lo haga, que lo hagas eh, al menos con el acuerdo o el deseo compartido, aunque no se impliquen o no haya un compromiso de implicación eh, ya definido 
de antemano, pero que alguna vecina tuya más también eh, quiera hacerlo. ¿Por qué? Porque la escalera, pues eso, como lo que hace es abrir espacios al encuentro, pues ese ascensor en el que vas mirando al móvil o al suelo, pues si tanto tú como dos vecinas más lo que vais a hacer es hablar de la escalera en el ascensor, eh, pues mejor, eh, o en el rellano o en el tal, ¿no? Entonces, eh, acompañarlo con una nota personalizada, hacerlo con, con más vecinas, pensar en un lugar de encuentro, perderle miedo a llamar a la puerta, no pasa nada luego cuando llamas a la puerta, que aquí da mucha cosa de, bueno, ya mis vecinos han puesto pegatinas, ¿ahora qué hago con ellos? Bueno, pues lo que tienes es una serie de vecinos que es un panel de declaración de intenciones, de repente los buzones, tú llegas, pones el cartel de las pegatinas, pones las tuyas, las primeras, evidentemente, ¿no? Tu notita personalizando tus pegatinas en tu buzón, es muy bueno que pongas una necesidad, la gente responde mucho más a las necesidades, pon que necesitas una escalera de mano, eh, aunque no la necesites, igual te viene bien subirte al altillo en algún momento y ver cuánto polvo hay, o sea, porque a eso te van a responder con mucha más facilidad que a un ofrecimiento, el ofrecimiento hará sonreír a mucha gente y se quedará ahí, entonces, cuando veas que más vecinos tuyos han puesto pegatinas, pues llama a la puerta, convoca a un café o mete una notita en el buzón si te da muchísima vergüenza, pero esa gente te está diciendo que está contigo hasta cierto punto en la aventura, averigua cuál es ese punto y, y no te frustres si solamente se suma una persona, porque es lo normal que solamente se vaya a sumar una persona, pero ahí tendrás a alguien a quien dejarle las llaves, eh, alguien te dejará a ti las llaves, no sé, desde luego es una cuestión práctica, pero para mí no va de eso. Y, y también los seguidores de redes sociales son sobre todo mujeres y también las periodistas que nos han entrevistado han sido sobre todo mujeres, o sea, es, está muy muy marcado el género. Para mí tiene dos vías, a mí es verdad que me gusta, o sea, es como que hemos hecho un piloto de intervención directa como hipodérmica, ¿no? de aguja hipodérmica en comunidades, en 30 en este caso. Y luego hemos tenido la oportunidad de hacer otro piloto, eh, que estamos terminando ahora, de vamos a plantearnos con instituciones y con organizaciones sociales cómo, podría, cómo podríamos incorporar este paradigma a, a nuestro ámbito de actuación ¿no? y a nuestras, estrategi nuestras estrategias perdón, y nuestras acciones. Eh, me gustaría mucho tener la oportunidad de hacer un piloto completo. O sea, de eso, de pasarme un año de verdad, por un lado, instalando escaleras, pero en lugar de hacerlo solo a través de redes sociales, pues hacerlo con eh, otros agentes y actores importantes del barrio y depositar en ellos parte de... O sea, que se cree realmente una red con esos actores del barrio y esas escaleras. Me encantaría muchísimo poder hacer ese piloto. No creo que sea un piloto que se tenga que repetir 80 millones de veces más, pero creo que hay aprendizajes todavía que nos quedan por sacar de ese formato y que serían aprendizajes muy valiosos. No sé si eso va a ser posible, porque eso, eso, es, eso, eso es, es tiempo y por lo tanto es dinero. Y es, es medianamente gordo. Pero bueno, es una de las cosas que, que estamos intentando. Tenemos por ahí a ver, a ver si nos sale, no sé si saldrá. Entonces, como estoy un poco resignada a que esa posibilidad no va a llegar a darse, pues es verdad que ahora cuando pienso, pienso en crecer, pienso en al menos seguir haciendo este, este tipo de proyectos que hemos hecho ahora con el Centro de Salud eh, para que sean las organizaciones sociales y las instituciones las que tomen prestado este paradigma y las que lo desarrollen con sus propias experiencias y sus propias técnicas que no son las mías y que, y que puede ser muy bonito y muy guay. Pero me gustaría mucho poder mantener las dos cosas. Y luego ya sería fantástico tener o el tiempo suficiente o el grupo de gente que quiera hacerlo como para seguir alimentando esas redes sociales, hacerlo además en otros idiomas y que la vía de la autogestión pura y dura de la escalera, de la gente que se cruza con el proyecto y dice ¡Ay! Voy a hacer esto en mi comunidad o lo que te decía antes o no voy a hacerlo pero voy a hablar con la señora del bajo con la que llevo tanto tiempo queriendo hablar y no lo había hecho pues para que eso pueda seguir ahí porque yo casi no tuiteo ya. Yo casi no posteo en Facebook, yo no tengo tiempo material para, para esto y me da mucha pena. Y tenemos traducciones a medias de gente que empezó de forma voluntaria las traducciones al inglés, al alemán, al francés, al italiano, al portugués. Va, me encantaría poder, poder seguir alimentando las redes y los materiales lo suficiente como para que se siga contagiando, ¿no? se siga sembrando esa, esa cosilla por ahí y, 
y la gente que hace suya la escalera sin que yo me entere, ni Carlos se entere, ni Sandra Gandecha se entere, eh, siga, siga apareciendo. Son como las, las dos dimensiones de crecimiento que a mí más, más ilusión me hacen. La desafección es bastante fuerte, de hecho, desde el 15M. Como el 15M fue tanto subidón, la llegada de Podemos siguió siendo subidón para alguna gente y para otra no. Y jo, la caída está siendo lo siento, importante, la verdad. Está siendo bastante intensa. Pero es que la escalera yo creo que habría alimentado e ilusionado a casi cualquiera. ¿eh? Porque, jo, una, un, una cosa muy tonta, pero es que no hemos tenido nada que no, ninguna respuesta que no fuera bonita, ni siquiera en redes sociales, ni siquiera en un sitio como Twitter en el que si utilizas el lenguaje inclusivo como yo lo utilizo en las redes, lo normal es que te insulten varias veces al día. O sea, es que la escalera solo ha recibido cariño, eh, mensajes emocionantes o emotivos, algunos tristes, ¿no? O sea, algunos, como te digo, de hablarte de una situación de sospecho que hay, maltrato infantil, heavy, eh, dos pisos por encima de mí, sospecho que también hay maltrato machista en ese mismo domicilio y cosas que, o sea, yo lloro unas cuantas veces bastantes eh, a lo largo del proyecto de la escalera, pero todo, 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 todo bueno, bonito, todo en ese sentido de bonito, no de rosa, sino de que es bueno, de que es humano, de que está preñado, preñado de, 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 sí, de relaciones mejores, más humanas, más, 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 sí, más vivas. Y, y creo que era muy difícil no mantener la ilusión con la escalera cuando lo que recibías de todas partes era eso. Ha sido una experiencia muy, muy grata. La escalera mucho, mucho, mucho. Ha, tenido, ha sido muy difícil por eso, por el nivel de trabajo, porque pensabas que iban a ser cinco comunidades y son 30, y encima lo mediático, y encima las instituciones, incluyendo universidades. Y, o sea, era, era inasumible, era como yo ya no... Yo tengo la sensación de todavía desde el 24 de noviembre que publiqué los materiales en 2016 de no haber sido capaz de descansar realmente. Aunque haya tenido la posibilidad de juntar dos días de no trabajar, pero es que 24 horas en mi cabeza. O sea, es que me ha, a mí me ha, me ha atropellado. Pero me ha atropellado muy felizmente y todo lo que, todo, 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 todo lo que hemos recibido ha sido un reconocimiento brutal. Yo creo que incluso pues eso, como más del que merece, porque insisto que no propone nada nuevo. Es verdad que ha tenido esa capacidad ahí de, de tocar la fibra justa que compartimos muchas y, que, y eso no es poca cosa. Pero, pero el impacto ha sido grande y la respuesta maravillosa. Entonces, ha sido difícil, duro, sigue siéndolo, estresante, precario, pero, pero la respuesta es tan bonita que yo creo que mantener la ilusión era muy fácil. Este es Manuel. Su cumpleaños fue la semana pasada y le regalaron un cuadro, pero no tiene taladro con el que colgarlo. Así que Manuel queda con su amiga Julia, en la otra punta de la ciudad, para que se lo preste. Pero volvamos al edificio de Manuel. Aquí vive Marga. Marga tiene un taladro que casi no usa, pero esto Manuel no lo sabe porque apenas se han cruzado un par de veces en el portal. En algunas comunidades el portal es el único lugar de encuentro entre vecinas y vecinos. En la escalera te proponemos que uses este cartel y los buzones que hay en tu portal para contarle al resto de tu comunidad, mediante unas sencillas pegatinas, lo que quieres compartir con ella. A veces necesitamos que alguien nos riegue las plantas y nos vamos de viaje, o nos cuide al gato cuando estamos fuera. Y algunas tardes no nos importaría estar charlando con alguien mientras nos tomamos un café en casa. Pero la escalera no acaba aquí. Lo que buscamos es que Manuel, Marga, Liliana, Josefa, Rashid, Blanca construyan en común la escalera en la que quieren vivir. Porque si nuestras comunidades se cuidan y organizan, imagina lo que podemos hacer juntas ahí fuera.